在未来世界，每个人都能成为动漫主角，因为科学家发明了一种故事胸章，只要将它佩戴在胸前，就可以让你的人生按照动漫剧情发展。而这胸章刚在未来面世，世修就用多拉美人肉快递送到了大雄手中。只见胸章上上书三个大字：“面向三岁以下婴幼儿。”大雄顿时觉得自己的智商受到了侮辱。多拉美觉得大雄虽然十岁，但是智商不多不少，刚好三岁。就在他为大雄戴上桃太郎的故事胸章后，老妈拿着一盒饭团来到了房间，而这也预示着桃太郎的故事正在展开，因为桃太郎正是用从奶奶手中得来的饭团击退了捣乱村子的恶鬼。于是多拉美将饭团打包，让大雄出门抓鬼。岂料大雄刚出门就遇到了恶犬，吓得他抖得比帕金森还要抖。要不是手中的饭团，估计大雄已经成为旺财的午餐肉了。看着自家旺财吃麻麻香，狗主人也想偶尔尝尝狗粮。听着妙龄少女的要求如此奇葩，大雄顿时指着她就喊大声吼。听闻此话，少女就是一招对脸杀，要对大雄杀人灭口，杀人结果。要不是手中还有剩余的饭团，大雄就真要变成妙龄男尸了。狗命成功的他路过空地，就看到被胖虎打劫的小夫三人组成了临时同盟，希望上天派一名勇者铲除胖虎。于是下一秒，大雄主动上门白给。虽然小夫笑他很傻很天真，但大雄还是狂砸起胖虎家前门，让胖虎举白旗投降，交出他从小夫三人处得到的不义之财。下一秒，大雄被一招虎虎生威全锤到死的不能再死。可就在此时，刚才被大雄投食的妙龄少女主动上门，拎起胖虎就让他下跪道歉。大雄整个人都惊呆了，不仅让胖虎主动归还了打劫之物，还给自己添了名不次于虎妈的贴身保镖。听了大雄的故事后，多拉梅也主动降职。说什么都要玩玩三岁小孩的玩具，于是他选了善良爷爷救下会寻宝汪星人的开花爷爷的故事。听说可以发财，大雄二话不说就当起了多拉美的小跟班。两人不经意的走过空地，就碰到了等待他俩到来的寻宝狗，两人顿时激动坏了，二话不说拿起铲子就挖出了三室一厅。只听一声脆响，柔软的土壤下竟散发出金子的光彩，足足有十块大洋。岂料寻宝的过程被胖虎撞见，正所谓见者有份。胖虎在狗子的指引下，也跳入深坑开始寻宝。岂料挖了足足两小时，最终挖到的却是一块狗骨头。胖虎顿时杀人的心都有了，一个五体投地就要将在场众人拍成酱爆鸡排，吓得大雄嗷的一嗓子直接开溜。而多拉美在逃跑中不慎撞翻路人，顿时烟雾大起，害得路过的送货小哥眼前一黑，直接撞翻了价值一个小目标的高端插花。只见路见不平一声吼的狗子随手一指，就要让胖虎赔到倾家荡产。开花爷爷的故事结束后，多拉美为大雄佩戴上一枚神秘胸章，而逃出升天的胖虎一肚子气没地方撒，于是他在公园随机挑选了一位幸运小朋友，就要重拳出击。见到这一切的大雄整个人都惊呆了，直接出手一招道德审判，将胖虎吓退。而小朋友也在感谢后挥手道别。然而没过多久，他就再次找上大雄，将两人带到了自家店铺。听说男孩名叫龟吉，大雄顿时茅塞顿开。明白了，胸前佩戴的是普岛太郎的故事。男孩的妈妈请两人吃了丰盛的甜点，直到两人吃成了怀胎十月，才想起来不能在普岛太郎的故事中存在太久。于是两人一脚地板油准备开溜，但他们万万没想到，还是没逃过收礼这个故事线。因为在普岛太郎的故事中，当男主打开盒子后，世间已过去百年时光。于是当两人回到家中，就看到了年迈的夫人。大雄顿时惊得说都不会话，要不是小多拉及时开灯，大雄估计就要变成单身孤儿了。回到房间后，大雄迟迟不敢打开。岂料小多拉倒是个来者不拒的，替两人打开了盒子，里面只有一个平平无奇的蛋糕。然而下一秒，世修便前来打卡，用一声“爷爷”破解了大雄变老的魔咒。不要走开，下集更精彩。美女不爱帅哥爱豆，其钟爱模型飞机无法自拔，上一秒还沉浸在自己的幻想中，下一秒就被大雄破了局。想玩您直说嘛。就算是女汉子，我大雄也爱定了。其他性相爱的并非模型飞机，而是第一个飞越大西洋女性的故事。静香想成为一个成功的女性，大雄好不容易沉浸在知识的海洋，却被苍蝇搅了兴致。可大雄毕竟不是天使，他不会飞呀。突然一架战斗机闯入，瞄准目标就是一通突突突。英文速杀小能手，战斗机缓缓落地，一边静坐着蓝胖子。这年头猫不捉老鼠改灭鹰了。原来这是迷你飞机，独乐乐不如众乐乐，所以说送了大雄一架，只要把脚伸向飞机，你就是今天的机长。道路千万条，安全第一条，右脚前进，左脚停，拉动拉杆就起飞，推下拉杆就下降，按下引擎，大雄的首飞开始了。其乐大雄的技术简直离谱，还好飞机操作比较简单。
，两人驾上飞机，决定来场说飞就飞的旅行。大熊一个碰瓷，吓得喵星人炸了毛。大熊一嗨就有点上头，差点弄得机毁人亡。媳妇又在偷摸卖红薯了。为了引起媳妇的注意，大熊决定浪漫传话。静香沉浸在吃独食的快乐中，就看到天空中静香吃红薯的社死留言。这爱情要黄了呀！胖虎这面有自用拳头跟小夫妻玩具了。大熊要当铁血真汉子，决定跟胖虎正面刚。瞄准胖虎的大腚，就是一通突突突。九九八十一八突突突后，再送上致命一击，胖虎再起不能，击败了小镇土皇帝，两人成了众人眼里的超级英雄。看着众人你侬我侬，胖虎气得要弄你弄你。蓝胖子拿出一沓飞机，小夫提议来场绕阵一周大比拼。男人手短本不好，小夫还偏要长舌夫，让静香安静的当个主妇。可蓝胖子手中的中国红。却吸引了静香的注意，这正是静香偶像当年的座驾。萌妹子秒变女汉子，众人正要出发，却遇身手挡，男女搭配干活不累。大雄要舍命陪媳妇儿，众人斗志满满。可蓝胖子膀胱一扫，自己的飞机没了。蓝胖子只好拿出陈年老款，一声令下，小伙伴们全速出发，越过高耸的围墙，翱翔于蔚蓝的天空。穿梭于闹市街区，行走于车底之间，大熊则脱离群体，跟静香过着二人世界。大熊想夺冠，可静香只想跟大熊感受当下。小夫驾着飞机闪转腾挪，认为自己是空中的至尊王者。岂料敌军的一通突突突，小夫直接领了盒饭。胖虎一出手，必全军覆没。安雄春夫接连下线，大熊三人成了最后的幸存者。可敌军已杀到，蓝胖子让大熊赶紧逃。大雄还真逃了，蓝胖子决定当个技术流，一发漂移，再利用太阳光成功隐身，来到胖虎身后，一发空气炮，却打了个寂寞，反被胖虎绕后，直接当了散兵。大雄这面怂得像个小学生，岂料静香却有一颗好胜心，要当最美女司机。大雄怕得破口大骂，还全被传达了出去。这胖虎哪能忍？但静香不嫌事大。让大雄拉满仇恨，这包伤害让胖虎直接迷了眼。现在手中只剩照明弹了，胖虎却紧追不舍。大雄急中生智，再次碰瓷喵星人，差点让胖虎撞了南墙。终点就在前方，可胖虎的雷达已锁定，这次可是必杀的大招。静香走位风骚，带着跟踪导弹一路溜弯。蓝胖子被摔得浪费了好几个创可贴，就看到危难中的大雄，给出了导弹是通过热量追踪的信息，可解决办法蓝胖子却不知。大雄用照明弹反击，却弹弹虚发，还是静香智商在线，把导弹送给了红薯车。情侣党终于成功返回终点，大获全胜的胖虎也想体验下浪漫，独自来到了东京铁塔最高点。可惜一个手滑，让自己上了电视，成了一个不解之谜。那么用什么道具可以救下胖虎呢？不要走开，下集更精彩。大事不好了！老爸发现大雄房间里出现了一只猎豹，把他老人家吓得够呛。蓝胖子和大雄竟然还一脸微笑的看着他。记住这只猎豹，它可是重要考点。大雄难得发表一次东林结石以观沧海般的感慨，却被蓝胖子杠铃般的笑声破了功。于是大雄让蓝胖子给他换个场地发挥。蓝胖子用一旁的仪器把场景换成了非洲原始丛林，这够少见的吧？无论花草鸟兽，都让人感到身临其境。实际上，这是室内旅行记的功劳。他俩玩得正嗨，楼下就传来了爸妈的争执声。随后，老爸溜进大雄房间避难，一回头，直面豹子一声吼，吓得老爸扔下俩孩子，拔腿就跑，还不忘反手把门关上。这还是亲生的吗？老爸当着老妈的面再次打开门，可房间已经恢复了原来的样子，哪还有猎豹？老妈更生气了，感情这是逗我玩呢。原来老爸总是口嗨说，等休假就带一家人去体验温泉旅行，可真放了假就各种找理由糊弄过去。不过这个问题可以用刚才的道具完美解决。蓝胖子把房间切换成了温泉旅馆的场景。大雄更是脱的就是个裤衩，向着温泉来了个信仰之跃，把屁股摔得生疼。忘了这实际上还是原来的房间。蓝胖子又拿出好几台机器，和大雄一起设置在家中的各处，然后跑去拉架了。爸妈正纳闷他俩在搞什么飞机呢，一打开门就惊呆了，家里竟然变成了豪华温泉旅馆。看到特产店，老爸一个起飞，一头撞在了空气墙上。毕竟这是立体投影的效果。实际上还是原来的走廊，只能摸索着慢慢走。原来的客厅现在是豪华卧室，被好景致迷了心智的老爸再次乐极生悲，一脚踢在了桌子上。归根结底，还是因为家里太小。可老爸这个大男人却不爱听这话。大雄转移话题，要带爸妈去浴池。
真正的温泉浴池还是让爸妈好好享受了一番，虽然实际上就是在浴缸里泡个热水澡，但眼瘾算是过足了。不仅能在雪山脚下和猴子一起泡温泉，还能去到位于冰岛的世界最大级露天温泉。大熊也真是老爸的亲儿子，二话不说就朝着温泉扑了过去。泡完温泉，蓝胖子又换装相机给大家换上浴衣，爸妈开开心心的在变成球台的餐桌上打起乒乓球来。这可是温泉旅行的传统异能之一。接着，大家又来到了变成观景台的大熊的房间，这景色也真是没谁了，把平时的疲劳一扫而空。然而，胖虎和小夫的喊叫成了美景中的不和谐音。大熊摸索着打开了窗户，霸气的喊道：“没空。”两人感到其中有鬼，径直闯入大熊家，没想到被大熊和蓝胖子阴了一手，被钻出来的猎豹吓得完全失去了思考能力，哭爹喊娘的逃跑了。眼看该吃饭了，可老妈今天却不想当主妇，于是提议叫。外卖。话说蓝胖子，你的美食桌布是掉线了吗？老爸边吃边喝，越来越上头，非要让旅馆里热闹点。于是蓝胖子又调了一次机器，出现了温泉旅馆里的旅行团，乐得老爸又干了几口小酒，以至于没能认出蓝胖子假扮的女服务员，掏出钱包就把钱给付了。听到蓝胖子说要和大熊平分，才反应过来，想追又追不上。看来喝酒果然误事啊。泡温泉的内容，某人竟然没出场。所以，哆啦 A 梦中最爱泡温泉的人是谁呢？